！你早知道枪里面没有子弹，你是个魔鬼。我想回济南，那儿才是我家。好，我送你回去。这是让我死。这是上峰的命令，你来选一个吧。能从我枪口下逃生的人，还没有一个。反正我也不想活了，开枪吧，开啊！知道枪里面没有子弹，你是个魔鬼。他们为什么要杀我？你始终是一家特殊的机器。现在用不着你了，又不能让你落在敌人的手里。我现在算是完了，落在谁手里都是一个熊样。对了，我先让你一个人回国，你为什么要救我？我也说不清楚，云龙。我们俩在一起的时间太长了，我对你的感情很复杂。哎，今天咱们来个夜销魂，讨厌，来，讨厌，这个死鬼，就你最坏了。等一下。怎么了？你得给我男人生成营长。哦，好说，好说在西郊进院子，听到了没有？听见了。听到为什么不走？哎呀，师哥，你看，那小子是个贪官，床底下藏着一箱子金子呢。为了这点财，你差点把命丢了，知不知道？哎呀，师哥别生气。玉佩找着了吗？我问你呢。啊，这下再想进高府，比登天都难了。啊！啊！啊！
这位好汉是谁啊？眼熟得很呢。王八蛋，你不记得我了？可小杂种，我一辈子忘不了你。小杂种，你不是无记者吗？于大寿，浪迹江湖三十余载，多少英雄好汉都败在我的脚下。什么燕子李三，大刀王五，哼，飞影周六，黑虎孙七，哼，都他娘的销声匿迹了。只有我于某大气不倒。你知道我靠的是什么吗？靠的是我过人的机智和胆量。啊啊啊啊你看看啊，他们，他们行汉放浪，你也不管管，算什么师兄啊？啊，师傅，滚开！师傅，师傅，师姐许给我了，她亲口跟我说的。玉龙，你说什么？师姐，你说我去了你，你就是我的人了。什么？你，你亲了我？啊，我亲了。哎，师姐，师姐。小兔崽子，师姐回来！你师,师傅，你看我饶不了你！师姐，师傅，师傅，师姐，师姐，我饶不了他！你平时对我千好万好，难道都是假的吗？师姐，李云龙，我平时对你千好万好，那是因为我把你当成亲弟弟，是你自己想歪了。师姐，那我再问你一句，我能娶你吗？李云龙，我告诉你，我就是一辈子不嫁人，我也不会嫁给你。小兔崽子，小兔崽子，你给我跪下，跪下！云龙，快给师傅认个错，认错？我有错吗？什么？你你看看他。哎呀，云龙，你快给师傅认错啊！你让开！我他妈就是没错，我结婚时间有错吗？师傅，我结婚时间有错吗？云龙，你让开！师姐，你出来！师姐，赶紧给我跪下！师姐，我不打死你！出来！师傅，师傅，你个小兔崽子！师傅，居然连师傅的话都敢不听了！看我不打死你，你还不给我跪下！师傅，你消消气儿，他喝多了，让我跪。师傅。我给你跪，消消气啊，师傅，师傅，好了，师傅，你平时打我骂我，我都知道你是为我好，可是你知道我的苦衷吗？我只喜欢我师姐，我他妈就这一个要求。如果是我师哥喜欢师姐，那你还会定这种破门规吗？云龙，我在你眼里就是一个没人要的小杂种。那我不批了你，师傅。师傅，小杂种以后再也不招您烦了。像冬日的晨光。
剩下人。你这是标伤，若不打针，这只胳膊就废了。好了，起来吧。来，江湖上谁不知道燕子们的轻功卓绝？燕子飞镖名扬天下，听说能打落飞雀。可你却中了别人的道，打伤你的是什么人呢、啊？这事儿与你无关。哦，阁下总得留下尊姓大名吧？我是江湖一游侠，浪迹天涯的孤魂野鬼。不必了，大恩来日再报，告辞。别忘了明天再来打针呢。我这有，都是你给的。不用，我就是想和你说说话。你怎么了？师傅打了我，都是因为我师姐。你师姐不喜欢你了。师姐从来没喜欢过我，她只喜欢我师哥。对不起，我不该提你师姐的事，以后我不会提了。身上脏。我是个妓女，你从来没有嫌过我脏。不管你心里有没有我。我都跟着你。等等我！你等等我，师姐。怎么了？没什么，我得走了。我不让你走，你身上还有伤呢。你不要对我这么好天下无双的好剑
，不应该久藏于剑鞘之中。贤弟，你说呢？我懂了，你是想让我做丹飞燕？丹飞的燕子，必定直上云霄。接着说，自古江湖大侠都因独闯天下而成名，高兴时折腾个天翻地覆，愁闷时有酒有红颜知己，疲倦时隐居山林，看花开花落。燕子门现在何处啊？我们门规中有一条叫做“神燕之巢”，密不告人。<笑>看来你是把我当成官府的人了。好，咱们今天不谈这个。今天这手气可真是财神上身了，<笑>这点小钱算什么财神呢？<笑>来来来来，继续，来来来来，继续继续，嗯，哎，哎，你。财神爷的真身来了，今儿晚上不找秋红妹妹陪你，想找妈妈我来陪你呀、啊嗯。你这老胳膊老腿的，我看给你背啥？爷爷，疼！来，妈妈。这次来，我是想跟你谈个买卖。我们这窑子里还有什么买卖可谈呢？莫非你是想给秋红姑娘赎身吧？还真让你猜着了，开个价吧。<笑>这价钱好商量，关键是秋红姑娘她愿意不愿意离开我们这儿，就很难说了。<笑>你就不怕鸡飞蛋打？哎呀，哎呦，你看你呀，烫着你了。我就是跟你开个玩笑，你倒当真了。哎，秋红姑娘是我们这儿的头牌，怎么说也得五万吧？你要是能把钱拿来呢，我就把秋红姑娘打扮得漂漂亮亮的，给你送过去。那两万也成啊，怎么说咱们也都是熟人了，打个折嘛。三天之内，我把钱给你送来。这三天，你不许动他半根汗毛。啊，好的，你放心吧，你慢走啊，妈妈。秋红可是棵摇钱树啊！你怎么两万就把它给放了呀？你懂个屁啊！你没看这货尖嘴猴腮的啊？咱们能惹得起吗？再说了，这女人呐、啊，就是红过个年轻，等老了，甭说是两万，就是两块也没人要。哎，这秋红啊，真是命好。娘，女儿马上就要跳出这虎口狼窝了。这钱不脏，女儿只跟了她一个男人。哎呦，你是要把这房子点着了是怎么着？你出去。秋红，你不要以为有人跟你赎身了，你就蹬鼻子上脸。你给我出去，秋红啊。我是看你马上就要走了，我给你留点面子。你
给我当心着点儿。这个人对女儿不薄，女儿今生一定好好伺候他。走，打，打，打呀！打呀！打报告说发现李莎儿了，这回是真的吧？真的，局长，那个李莎儿正在石牌楼街吃炸糕呢。好，包围，赶快包围！是，我马上就赶到。小子，这回我看你还往哪儿跑！我是接着说呀，啊，对呀、啊，给我说说，我这吃的、穿的、用的，全是燕子李三给我娶来的啊，了不起啊！赶明儿我再让他给我娶一个媳妇儿，吃吃吃啊！别动，别动，别动！叔，你他娘的是不是李三？我不是啊，啊这，我是李三是谁？我不是我老实的交代，听见没？局长，怎么样，抓到没？就在这几个人当中啊！好。嘿。三儿。局长，那几个怎么办呢？都都押回去，押回去。没事。走。哎呀，血气一场啊！把这几个都带走。是。谁呀？谁呀？我不呀！我不是打完你是不是？是走。说错人了，我真的不是。快走，错人了。就因为我爹叫李三大。警察就说他是偷了宝源钱庄的燕子李三儿，今天早晨就被抓到警察局里去了。别提了，我表弟叫李文三，也被他们抓了。你们这才哪儿到哪儿啊？我爸爸叫李小川，这不也被抓进去了，一顿乱打。哎，你说这可怎么办呢？你们先别着急，我回去让我爸给你们想想办法，一定帮你们把家人都救出来。哎哎，谢谢。哎，先都去上课吧。啊，好。
在那儿。快吃快吃快吃！哎，哎，怎么了这是？哎呀，再急也得吃饭嘛！快快快快！云溪，快！哎，再等等吧。哎呀，这三儿也是没听着咱们的信号，他怎么就不回来呢？哎，您的酒，哎哎，肉也来了啊！爷，给您马上啊！爷，看您喝的挺字儿啊，定是发了大财了吧？狗屁！济南府出了件大事儿，你不知道啊？哎，知道知道。那燕子李三儿啊，搅了日本人的局，着实给咱老百姓出了口恶气，打的那个叫痛快呀、啊。那上房揭瓦的，给日本人呐、啊，搞的是晕头转向的呀。这个燕子李三儿啊，真是了不起啊！哎、来，爷，您再喝一个啊、哎。要不这样吧，我去找三儿。嗯，于心。怎么了？你当小鬼子傻呀？
我们今天闹了这么大动静，他们一定会全城戒严。就算进了城，怎么找三儿？那也不能丢下三儿不管呢。没人说不管，那总得想个办法吧。你这样去，弄不好连自己的命都保不住。怎么了？你吓唬我？自从你跟那个白小姐混在一起以后，胆子是越来越小了，一点都不像我们燕子门的人。你好了好了，你们俩谁也别吵了。要是再过一个时辰，云龙还不回来。咱就分头进城去找他。白过，白过，你靠，你靠。来来来，陪三爷喝一杯。爷，您自己喝吧。哎，这这。那是干你，男的给推进来的。老子是燕子吕三，来喝一杯。你可别瞎说呀！干嘛嘞？我说了，可以做汉人高级的，做高级的那个。嗯，把这镯子给爷戴上。哎呦！哎。咱们带两只啊！啊，对对对，还还还还还还，一克，还要一克，我要回家。好嘞，还要一克，走嘞。还要，哎，我要回家。大哥，你等着。我告诉你了，我要回家。嗯，那你？我要回家。哎呀！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！小子，干什么去了？师傅，你不知道，我听见信号以后，我就马上。臭小子！三儿，可是你这么做，多危险呢！快吃。师傅，我这不是也想给咱燕子门扬威吗？哎，不管怎么样，也应该按计划撤回来。哎呀，万一出了什么事的话，那可怎么办？师傅，您就别生气了。好了好了。回来就行了。哎，你这你这，师傅这儿。三儿，定好的计划就按计划做，你这样让师傅多担心啊。行了，师哥，不就没按你的计划来吗？你少说两句吧。啊。哎，师哥，你今天怎么了？你不但是胆子越来越小，嘴还唠唠叨叨的，是不是每天跟白小姐在一起，她教你的？我没有跟你们俩开玩笑。日本人心狠手辣，万一谁出点事儿怎么办？行了，师哥，就你唠叨。哎呀，行了，我看你们俩就谁也别说了啊，就不能少说两句吗？啊，少说两句。今天啊，咱们师徒几个全身而退，应该是个大喜事儿啊啊！云飞，你这个当大哥的，给你兄弟斟上，兄弟俩敬你师傅一杯啊。师傅，端起杯来。好，为了咱们燕子门旗开得胜，干杯！干杯！
我烧了林子，剩下了琥珀柱。原来是关东大大姨呀、啊可以能把你救出来吗？疼吗？不疼。不就是把我棍儿吗？舒服。太君，回梦楼的妓女加上今天送来的，总计七十二人，这是名册。金司令，不是向皇军保证过一百人吗？呃，为什么少了二十八人？这，太君，全济南都知道这这这这这这这这这抓女人，哎，女人都躲躲躲躲起来了啊！不不不不不不好抓！对对对，请皇军再宽限几天。报告，司令部出发的时间是明天，到时候必须招满一百人。否则，杀死了！快快快！太君，太君，太君，这儿的人越来越多，能不能再加一个班的皇军，呃，以免……你们难道都是饭桶吗？呃，是是，有四个皇军就够了。太君，慢走，慢走。这几天我负责抓人，你们给我把人看好了。呃，是除了岔子，咱别说皇军了，就连金爷那关也过不了。是是是，给我看紧点。哎，是，哎，慢走啊！哎呀，慢走！呃，徐徐徐徐徐徐罗，徐罗，对，徐罗，走走，徐罗，别怕，会有人来救我们的啊！
你们都已经被包围了，快点出来！为地下党工作的师哥呢？为皇军效力的师弟呢？都出来！燕子离散，只要你归顺皇军，看在金孙俪和李云龙一朝为官的份上，不会为难你的。二爷挂了，张甲两位参谋长又受伤躺在医院里。你要是把我们哥几个毙了，谁还给您牵马拽凳？谁给您端茶倒水呀、啊？老<笑>谁还给您背黑锅呀、啊？老季，喂，谁啊？是我。哎哎哎，高导队长。如果你还想待在这个位置上，必须在十天内弥补你的过失。百个妇女，一个都不能少，否则，新华园将是你最好的去处。呃，是，是。哎，一个星期一百个女人，哼，这不是往死里逼我吗？金爷，金爷，皇军逼咱们，咱们能不能琢磨个法子？你能有什么法子？哎，金爷。以前我们抓女人，除了妓院就是乡下。这次皇军呢，要的这么急，不如让兄弟们化了妆，在城里拉网十天，见到孤身的女人就带走。别说一百，就是两百也不愁啊！哎，顺便也给您物色几个好的，也让您尝尝鲜。好，明天咱就去采盘子。师傅，白小姐来了，让她进来吧。嗯。李心姐，李心姐，白小姐，找我有事吗？嗯，我想跟你聊聊。聊聊，聊我师哥对吧？于心杰果然是个性情爽快的人。我们江湖中人就是这样子。要我说，没什么好聊的。两个喜欢一个能怎么样？抢，还是让？于心杰，我们不用抢，也不用让，那就放在一边
，谁都不管。我不是这个意思啊，那是什么意思？我的意思是，等。林心姐，现在日寇未除，何以为家？我们虽然是女子，可我们不妨学学那些须眉男儿。你我云飞，我们三个，等抗战胜利以后再说，好吗？好，这我答应。不过，我还是那句话，是我的，怎么都是我的。要不是我的，白给我我也不要。<笑>那咱们就说定了。金爷，弟兄们都摸清了，这商部区、普利门、大观园，每天来逛的单身女人最多了。只要调五十个兄弟，不出十天，一定能绑一百个。<笑>行啊，三儿，这事儿要办成了，金爷我不会亏待你的。嘿嘿嘿嘿，哎，金爷，您猜我碰到谁了？谁啊？回梦楼的头牌姑娘，秋红。对。有个老妈子，正陪他在大观园里买东西。我以前听张大头说过这个人，我去找他，他从良了。哎，这事儿真是让我想了好几年呢。查，我说金爷，金爷，要说秋红那小模样，可没得说呀、啊。她是西施的美貌，貂蝉的风骚，潘金莲的小身子。<笑>行了，别勾我的馋虫了。三儿啊，你把这件事办漂亮了，金爷我这儿算你一件大功。哎，金爷，我这就去给您打听他的住处，您等着啊，哥几个伺候好金爷。好好好，金爷，金爷啊，也不知道云龙现在在哪儿，他是不是又惹什么事儿了？哎，他要是再回来呀。你们俩就远走高飞，省得老惦记着。他不会带我走的，在他眼里，我永远是个妓女。哎呦，你们俩呀，也真是对冤家。啊、哦，云龙回来了。哎，金爷，你们找谁？嗯，哎，找你、啊，我们是你们家的亲戚啊。我们金爷今天来相亲来了，哎，金爷，怎么样？我没说错吧？哎呀，不过潘金莲哪有这身子骨啊？我看倒像林黛玉。林黛玉比潘金莲还好啊。三儿，哎，回头拿两套缎面给秋红姑娘送过来。好，我回头就去办。我不认识你们。你们给我出去！别介啊！哼，初次见面，这是我金钱豹的见面礼，请秋红姑娘先收着。我们锦爷如今是保安司令部的司令。对，<笑>你们想干什么？<笑>娶你做老婆呀？嗯？怎么着？想捅我？啊？金爷，我可是铁打的金刚啊！<笑>姓金的，我虽然不是千金小姐，可是我也有尤三姐的脾气。好，我就喜欢脾气大的，辣萝卜好，通气儿。嗯，把人给我带走。好好，哎呀，走，哎呀，误会了，误会，误会。各位是三爷来让接秋红姑娘的吧？三爷，三爷，三爷是谁啊？哎呦。真是误会了，秋红姑娘是李云龙、李三爷的相好的。哦，金爷和三爷都是给皇军效力的一殿之臣，哎，有什么事儿好商量嘛、哎？对对，有事好商量。也好，我就给李云龙点面子，但是秋红我是要定了。对，不过今天的见面礼少了点儿。这儿有两颗珠子，你先收着。啊，把你们的枪也留下，不就是死吗？姑奶奶，放着给你们出去。小姐，小姐，可千万别啊！我还真没见过姚姐上吊的
，这亲就这么定了。一个礼拜我来娶人，咱们走。哼，在家等着啊，一个礼拜来见你啊。听说金钱豹要娶老婆了，是吗？听说他要娶个从良的姑娘，叫秋红。哎，我说几位啊，我可听说这秋红是李云龙的女人。这金钱豹这么做，哎，就不怕李云龙找他算账啊？如今这鬼子就是秋后的蚂蚱了。哦，你说的那个汉奸李云龙都不知道哪儿去了，哦、哪还顾得了这些事儿啊？小妹儿，啊，大头哥，辛苦了啊，兄弟啊，大家辛苦啊，哎哎，有眼吗，兄弟？来一个，哎，大头啊，买的什么好吃的？宴席汤的汤醋鱼，嗯嗯，不错，快去吧。哎，宴席汤的汤醋鱼，秋红姑娘，给你们送饭来了。秋红姑娘。这是我们锦爷专门从宴席汤给你订的汤醋鱼，谁让你进来的？给我滚出去！哎，秋红，我可告诉你，我们锦爷那是说一不二的人，我劝你啊，还是打赢了吧。哎呦，我我哎，我你个臭婊子，别敬酒不吃吃罚酒。我告诉你，你要是再不打赢的话。我把你送到新花院伺候黄允去。你给我滚出去，小姐，小姐，你等着你，这还烦了你了。小姐呀，咱们不能跟他们硬拼啊。金钱豹人多势众的，你斗不过他呀。那你说该怎么办？我看呐，得想办法把李云龙找回来。他们都是汉奸，让他们狗咬狗去。李云龙怎么是汉奸呢？他不是，云龙现在也许不在城里。黄三儿，嗯，你说锦夜享受，咱们难受。哎呀，命苦啊！人他妈姓金，你他妈姓什么？嗯，接个活。哎呀，锦夜在外头帮着日本人抓女人，让咱们劝秋红回心转意。嗯，哎，可这婊子就是不同意，这差事真不好干。对这种女人不能来硬的，得用水磨石的功夫，慢慢磨。哎，何必费这功夫？啊？把秋红绑了不就完了？哎，那不行，李云龙可不是省油的灯啊！如果金爷霸王硬上弓，把秋红给逼死的话，他也没什么好日子过、啊。对对对对对。嗯，来喝茶。哎，我那边还有条大裤衩，记得给我洗了啊！是。我秋红唯有一死。哎呀，小姐，这话我可不爱听啊！你说你不怕死，我佩服，可得死得值啊！啊啊要找到燕子门的人就好了。回去睡吧，又该我受苦了。这妮子也太硬了，她要是早点答应，也免得哥几个受苦。不是，行了，回去睡吧。哎，你们俩青梅竹马，两小无猜，你为什么不爱云星呢？过去云龙对他倒是一片痴情，可云星对他浑然不理。哎呀，感情这事儿，看来不能有半点勉强。是啊，世界上的事情都能说清楚，说不清楚的就只有感情。你一定要多关心云心姐、嗯。这次行动，我想带上云心。好的，你打算怎么把金钱豹除掉呢？我在我师叔那边得到了情报，我听说金钱豹要强娶秋红姑娘，我在想，能不能在这件事上做点什么文章？这个方法倒的确可行。可是怎么去见秋红呢？你看着我笑什么
。没什么，我有办法了。大头，开门啊！来了，来了，黄仔，今天就看你水磨石的功夫了啊！小姐，你多少得吃点儿啊！这都三天了，你这万一有个三长两短的，李三少爷回来了，我可怎么交代呀？不管怎么说呀、啊，身子要紧。姑娘，听大娘的话，趁热啊，吃吧、嗯、啊！金爷这个人啊，表面上大大咧咧，其实心细得很，尤其是对漂亮的女人，那可是言听计从，百依百顺啊。<笑>要是从了，哎呀，行了行了，出去吧。哎，大娘，我们当差的也不容易，秋红姑娘这样硬扛着，我们也没好果子吃啊。哎，大娘，您就劝他、哎，你走吧，我劝他，哎、我劝他。哎呀，快走吧！哎，好，哎，小姐啊，咱还是先把饭吃了，再想主意吧。啊，你不吃，你不吃，我吃，咱娘俩不能都饿死呀。金菊巷到了，是啊，到到了。嗯，呀，哎呀，这一路，哎呀，把我的腰也跌断了。您慢点儿。哎呀，老了。哎呀，哎呀，慢点。哎呀，这毛都坏了，坏了啊！没、哎、有，不是这儿，是那儿。哦，在外面了呀！你看看我，哎呀，是张老了，那个包也看不见。哎呀，再看到了，我看。哎呀，这是个忙啊！对对对，你叫啊！哦，您叫吧。黄黄，黄黄，来了。呀，这是个水嘞，干嘛的？要饭的是吧？要饭的。谁是要饭的？谁是要饭的？啊！哎呦，哎呦，上我去打我呀！你，家哪这么一个脸上？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，还有全了，大头，你怎么把你奶奶给带过来了？哎呀，不是我，我奶奶，她是来捣乱的。你，谁是你的奶奶啊？我还能有你这样的孙子了？够怂了！你擅闯民宅，还敢打人？兄弟们，给我抓起来！放着！放着！电声，电声呀！你我，你眼瞎了？我姥姥可是章丘有头有脸的人，嗯，她来看外孙女儿，你还敢挡道，还敢拿枪？外孙女。就是秋红，秋红的姥姥，这不是他家吗？他人呢？姥姥秋红啊，别生气啊,啊！我是来看我的外孙女来了，你们这是看家狗不叫我家。哎，姥姥有话说，哎，你请坐。姥姥，别生气了，让开。哎，老太太，别生气了，我看我的外孙女。哎，您别生气呀！你说我咋能不生气了？你说我，我是秋花的姥姥吧？啊，强蛋蛋的姥姥吧？啊，这两天家满街呢，他们让都说有个司令看上我家秋花了嘛？你说，我的大老爷早咱的坐这个烂板车，哈他他哈他他就来这来看我的秋花。你说这个猪头不让我叫，这什么什么？哎呀，哎，姥姥，我们当差的也不容易。那金爷啊，看上您外孙女，也是他的福气啊。啊，哦，你这么说我就知道了吧？你就算你们有规定了，不叫我讲，你说我这么大岁数了，麻烦连个话也听不到，我都不讲了吧？啊，你说我我都不讲了吧？合着咱们叫个看看。我们进去。啊，不能让他进去啊。咋了？怎么？金爷命令，外人一律不让进。外人。
呀，抢了蛋蛋的姥姥就成了外人了啊，那就成了外人了，那咋？对，我是姥姥也不能叫了啊，我我我我我我，哎，姥姥，哎，姥姥，咱们不骗了，回家吧。姥姥，咱别跟他啰嗦。咱们到梅花公馆找李云龙去啊！对，咱们找李云龙，让李云龙来打死他嘛！姥姥，姐姐，让开，你们给我让开！呀，我那红花，姥姥跟着姐姐来看你了啦！这是干妈哥不叫我家，不叫我家，我就找李云龙。走，我们走。李云龙，哎，姥姥。我就找李勇。哎哎，姥姥，姥姥，只要你能帮我们劝他秋红回心转意，就算是帮了我们大忙了。我们一辈子孝敬您。哎，这个娃娃说话我爱听了，哎，不像那个猪头啊，像什么猪头？姥姥听你的话，好好劝劝这个秋红，叫秋红早早早你们死了啊，小婉。兄弟，让开。姐，姥姥，慢点。猪头。哎，大肥猪。姥姥。谁大肥猪？肥猪。来。慢点儿，姥姥，姥姥，猴子儿，嗯，你怎么耍贱去了？嗨，说不定姥姥啊能说动秋红呢。你总是骗你，这这，锦爷要是快醉下来，你负责。嗨，来来来来，喝茶。嗯，咱们不要叫这个猪头进来。我跟我外甥甥有两句话说了。来来来，我哎，你来你来。你是哎，你你是、啊、坐下啊，哎。你听我说，秋红，我是云龙的师叔李特。师叔，你、你们真的能找到云龙吗？找不着啊！我们几个是来救你的，看我们的颜色行事啊，你得配合我们、啊。你听我说，咱们这样，一会儿啊，我跟……秋红家这是积了几辈子的德呀、啊，生的女的都是这么俊，老子要是能娶上她这个漂亮表姐，死都愿意。黄三儿，嗯。就你长这个尖嘴猴腮的熊样，你癞蛤蟆想吃天鹅肉啊你啊？嗯。你还敢说我？刚才差一点就让你给搅黄了，说不定这位姥姥真能把秋红说动了。如果要是那样，这可是大功一件。今天早就答应过要提拔我了，到那时候你还敢说我尖嘴猴腮？呸！今天提拔你，你俩听着。哎，秋红姑娘，秋红，我要见金钱豹。哎，哎，你说什么？他要是真心想娶我的话，那就得亲口答应我家的条件。哎，好说，你等着，看好了，秋红、哎，你快去找姐姐，快去啊！哎哎哎。哎。奶奶的，又你妈反面！哎，金爷，反面好啊，反面吉利，吉利个屁呀、啊！哎哎，您喝茶。啊。哎，都三天了，秋红能答应吗？哎呀，您不能急呀、啊，金爷啊，哎，金爷，哎，金爷，哎，金爷，大喜事啊！啊，去去去去，什么喜事？哎、你等等，我喝口水。哎，哎呀，喝什么水啊？懒、哎、驴上磨屎尿多，快说！秋红啊，要见你。跟您谈条件，哎，真的，真的，真的，哎呀，哎呦，哎呦，走走，哎，好。啊，姥姥，嗯，这是我金某孝敬您的，上东西了啊，我看看啊。呀，上来这次，哎呀，还烂点心，哎呀，咬也咬不动点烂点心，咋洗？姥姥，吃点吧，不吃，咬不动。啊啊啊！啊，我自幼父母双亡，是由姥姥一手把我抚养成人的。后来我被骗子拐卖到了回梦楼，是李云龙给我赎了身，是他救了我。我一心等着他娶我。现在你横插一杠子，所以到底嫁给谁，我得听我姥姥的。对，这事儿啊，得听姥姥的。姥姥，您说。行、啊，嗯，你们叫我说，那我就说。嗯，我说，呃，金钱袋。嗯，金钱豹。啥？金钱豹。啊。讲讲钱包，嗯、呃，姥姥问你啊
，你对我们家秋花是个长情呀，还是个介意啊？绝对真心啊！哎，再就对了。如果您老要是答应了。明天咱就把事儿办了啊！哎呀，红子，你可是要嫁个好女婿了！哎呀，你要这话我就放心了。只要我外甥女子找下个好男人，有个好靠头，我就是死了。你老不死？啊、哎，不不不不不不不，你老死不了啊！呃，您啊，最少还能活一百岁。干明，我给您盖座大楼，把您当神仙一样供着。<笑>还要盖楼了？哎，姥姥，我怎么见你这么面熟，格外的亲？嗯，我是不是在哪儿见过你啊？不能啊，不可能啊！我这么大岁数，你哪能见过我了？嗯，我姥姥长得像个活菩萨似的，自然人见人爱，谁见了谁眼熟。呃，对对对对对对对对。姥姥长得就像活菩萨，太好不要死了，太不要死了。那行了，姥姥啊，那我就去操办去了。嗯，等等，回来。姥姥这还有几个小条件还没说了，你找上去了啊啊！嫂女子，刚才说，既然是明媒正娶，那三铺六盖、四金六银什么的。都写在单子上了，嘿，这没问题，我绝对不会委屈了秋红。在济南城，除了皇军能拿的，剩下的全都是咱的。<笑>就冲你把我表妹看得这么紧，我相信。嗨，这不是非常时期吗？金某我不得不这么做，还请表姐海涵。<笑>这事儿啊，就算过了。既然金先生对我表妹有情，我姥姥的意思是。今天咱就算订婚了，明天中午就把婚事给办了，免得夜长梦多嘛。好啊。哎呀，但是，表姐啊，您看我军务在身，这事儿能不能推后两天啊？哎呦，这可不行啊！这事儿可不是闹着玩的。嗯。省城这么大，人多嘴杂的，你想过没有？那万一李云龙得到消息，找你的麻烦怎么办？你们两个龙虎斗我不管，我表妹的终身大事，那要是耽搁了，谁管啊？啊，就是嘛，那李云龙可不是个东西了，他万一跟你闹上起来，你说秋红到不了你手里，你说咋办？这个表姐说的有道理，那我就安排明天中午。哎，不不不不，明天中午我分不开身，那就定在明天晚上吧。嗯、表妹，你说呢？行，行了，既然我表妹都答应了，那这事就这么定了，咱就明天晚上。另外，我们家亲戚多，七大姑八大姨什么的，到时候都要来道喜的。这人多杂乱，能不能少来几个？咱娃娃是怕我吃你的东西了吧？我们吃你的东西是为你红火了，要不是我给吃饭啊？走走，不吃了。好，好，好，好，好，好了，好了，好了，好了好了都听您的，姥姥，都听您的，啊，好了。<笑>姥姥，嗯，你看今天晚上能不能把秋红赏给我一晚上？反正明天也成亲了，是？哟，哟，这娃娃是个倔性子，明天娶媳妇，今天黑夜都着急啊！行<笑>，姥姥答应你。哟，谢谢，谢谢。今天晚上，姥姥陪你。哎呦，三哥，这事儿可来有味儿啊。那是，三哥，我对付女人呢，用的是水墨石的功夫，没得抢，你得跟我学学。<笑>队长，队长，您、啊、看这事儿能成吗？哎，金爷要跟你说啊啊，他的事儿交给我吗？就没吹牛，好像我没见过女人似的，我什么女人没玩过？走走走走走,走，别听他说，哎，多多关照，哎哎，不用多说了啊，来，抽烟。有没有火？哎，这这这，火有没有？哎，队长，我们平时不抽烟，是是是,是，不抽烟。不抽烟就不带火了。哎，是是是，真是的。等我当了副参谋长，包你们吃香的喝辣的。到时候金钱豹也离不开我了。大头，对个火。大头，嗯，嗯，谢谢。哎，我跟你说哈，你他娘的
，没招没招了，大头大头，谁招了？哎呦我今天，我我大头，我他妈呼死你！赶紧准备老三样，都去，准备酒宴去。哎呦，太岳母！哎呀，你也来了，大白都跳起来啊！哎呀，哎呀，他的黄花带上了啊！想我坐，哎呀，你也来了，哎呀，上座，慢点，慢点。这秋红家真是美人窝呀！今年我看着是一个比一个心痒呀。姐爷，你是想偷吃啊？娶完秋红再说。姐爷，你是要炮打三灯啊？高，好，好！新郎新娘拜天地。我这碗酒你得喝了。呀，豹子，他你不让说，我跟你说，他的二姨姥姥的三姑姑的四婶婶，跟你四哥哥的三婶婶的二姨姨，还有说别说说的亲舅舅的二女的，亲亲的，哎呀，亲亲的说别姊妹，这碗酒你说上也得喝了，豹子。嗯，这，哎呀，我今天喝的实在太多了。哎，军爷，我替你啊啊去。你还替他喝呀？你还人家今天晚上入洞房呀？麻烦你也搁菜的替呀啊！替呀你！好吧，既然今天大家这么高兴，把金宝干了。哎，这就对了。哎呀，秋红姑娘，不要怕，这柳白小姐他们，我先下去了。到时候欲取一换，就是他上楼的信号。啊、哦，云心姐，你也小心点儿。放心吧，我会的。嗯我干了啊！喝啊！哎，金爷金，该我们送亲的敬您杯酒了。哎，金爷，到我们桌喝两杯。这是送亲的啊，这是送亲的。来，我们送亲的喝一杯。来，干啊！干啊！干啊！干！哎，各位慢慢喝啊，我得去看看新娘子了。对对对对，哟西哟西！哎，金爷，这边这边请。来来来，喝喝喝，多喝几杯啊！你慢点。哎，妹夫。大姨子的酒不能不喝吧？呃，我喝。哎，漂亮的大姨子敬酒，我肯定喝。三姨行，二姨，哎，你输了。大姨子，以后我会多多关照你的啊。好啊，那就看你的了。啊，对了，我妹妹都等不及了，快上去吧。你放心，我不会亏待你的。哎，今夜我扶您上去。哎，你慢点。啊，我扶您。哎，秋红，秋红，我来了。哎呀，小芳，换个曲子。换曲子。换曲子。秋红，我来了。
저거 저거 응? <笑> 不愧是回梦楼的头牌啊，比昨天俊俏多了。春宵一刻值千金，让金一我好好享受享受啊！骂他谁呀、啊？除奸罪队长，云飞，乔红姑娘，跟我走。今天我就为老百姓铲除你这个恶贼。看来你今天是不想让我入洞房了，哼！今天这洞房，就是你的坟墓。想除掉我，没那么容易。今天不是鱼死，就是网破。那就试试吧。往哪儿跑？哎呀！今天我要关门杀豹，那我今天就让你尝尝我的豹子功！呀，来来来！雪雕的妹妹来了，哎哎哎！今天说了，谁都不准上去。想闹洞房的话，明天再说。哟，不让走，雪雕的不陪，半年如花似玉。哎，半年陪咱喝酒去，走吧！啊，走走走，走呀！走呀！走走走，走走走，走吧！啊，你们慢慢吃的，我好尿上一泡。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，尿浆的浆蛋不拿了，哎呀，小肚子还变得疼了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，做个椅子。
哥几个喝着呢。哎、今年这么大的事情，你怎么来晚了？哎呀，别提了，今儿倒霉透了，找了一天，一个女的都没抓着。这儿的美女啊，可多了，特别是秋红那俩白娘。你馋死我了！你说什么？在哪儿？我怎么没瞧见呢？哎哎，那儿呢？哎，这女的怎么我看着这么眼熟啊？好像在哪儿见过。是美女，你都见过。哎，喝酒啊！哎，别喝。别看了，金爷早看上了。是<笑>来了，喝着，喝着，喝着。是女李三儿，你看错了吧？绝对没错，就是女李三儿。走了，上去看看金爷去，快走！哎，干什么？哎呀，再喝点，喝点，别走开，走开，走开，走两杯再走，走啊！站住！这上给你们啊！你看你们俩这还在嘴嚼嚼的，<笑>我们老家有规矩了，东方子夜，外人不能随便讲话。<笑><笑><笑>
今天我要让你断了命！金钱豹，今天你休想走出这个院子！啊，这枪怎么后坐力这么大？根本就打不准呢、啊。盒子炮要横扫，这样才可有效控制后坐力。哦，玉、嗯、飞，海宁，啊，尚老师啊，你们收拾收拾，我们又有新任务了。好，刚刚接到上级的命令，要我们在天黑之前赶到孝里村，接应济南来的同志。孝里村。嗯据我们截获共党的消息，以中共济南地下党书记为首的一批反日学者、学生，正在秘密分散、撤离济南，在长清效力集结后，赶赴鲁南八路军根据地。嗯，他们集结的时间呢？时间是今晚六点，请您下令马上封锁城门，堵住他们的去路，将他们全部抓获。嗯。这是最愚蠢的办法。目前，我们只掌握了他们的代号和职务。至于他们的面目特征，我们是一无所知。怎么抓？幺幺四师团正驻扎在长清一带，马上给幺幺四师团发报，请求他们协助我们抓获共党要员。嗨！笑里啊，笑里！我要在这里布下天罗地网，将他们一网打尽。啊啊啊、放开我！求求你放开我！啊啊啊啊
我还没有嫁人呢。嫁人的不要。结婚的也不要。报告，济南加急电文，提醒将军阁下。报告，将军正在休息，任何人不能打扰。军情紧急，作为情报官，我有权禀报。嗯，嗯我说了。任何人不能打扰，难道你想坏了他的规矩吗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊的鲜血是最好的良药。你，嗨，我要验证一下你的战斗力。快，把他的裤子扒掉，享受他。将军阁下，我，呃，赫赫有名的招田部队，居然有你这样的软蛋，岂有此理！对不起，将军阁下。济南，济南紧急电文。将军阁下。今晚一批济南工党分子在校里集结。八嘎，这点小事居然禀报，就让德川中队去完成吧。嘿，马上通知他们。将军阁下，根据电文所述，这批工党分子中有二十名齐鲁医学院的女学生。哦，有西，我要亲自带队，抓住他们。用他们的眼泪和鲜血，来为我疗伤。嗯嗯，来，到了。今晚大家在这里休息，明天一早赶。尚老师，他们来了。快点，尚老师，他们来了。好，在这儿啊，在这儿。哎，尚老师，同学们都到齐了。啊，到齐了，一共二十人，一个也不少。好，好，好，其他同志们也到了。嗯，云飞啊，啊，咱们商量商量，明天的护送安排。啊，快起来，走！报告！啊啊啊啊！怎么了？报告，村外有鬼子。鬼子！白宁、云飞，你们两个带三小队保护好济南来的同志。好，一中队、二中队，过来！是他们将鬼子暂时挡在村口，虽说那里易守难攻，但时间越长，鬼子越聚越多，这样下去不是办法。哎呀，那该怎么办呢？啊，只能等天黑再说。啊。
告将军阁下，村东发现一个财主的院子，是否把指挥部设在那？将军阁下，位置在这个地方。嗯，有。是。报告将军阁下，第一轮炮击全部完毕。马上点火！哎，将村子包围。天亮前，我要亲赴一线指挥作战。为什么不用炮轰击他们？大哥，我听说齐鲁大学的女学生个个眉毛如线。哎，黑灯瞎火的胡乱开炮，一旦把他们打死，我将上朝谁？难道是你吗？怎么回事？突然没有枪声了，尚老师他们不会是？先不要瞎想。这样，我现在去看看。啊！哎，小王，尚老师呢？他怎么样？尚老师还在村口与鬼子对峙呢。那怎么没有枪声了？鬼子包围了整个村子，可不知为什么，突然停止了进攻。云飞，咱们是不是半夜突围？不行。敌众我寡，这样太危险了。那怎么办啊？啊，鬼子的指挥部设在什么地方？村子东头有个财主大院，过去扫荡指挥部都设在那儿。好，擒贼先擒王，我先去统了他们的老巢，打乱他们的布防。白宁，你和小王护送济南的同志去村口和尚老师会合。天黑之后，我一旦得手，你就带他们冲出包围圈。是。云飞、啊，我跟你去。别去了，人多容易暴露。云飞，好了，别忘了，我是一只会飞的燕子。<笑>走了。嗯、将军阁下，怎么就你们两个回来了？我要的女人呢？报告将军阁下，除了土八路，全村别说女人，连一个男人都没有。如此大的村子，怎会没有人？将军阁下，两个月前，我们带人到这里抓过女人，大概这里的人都被您的威风吓跑了吧？由此可见，将军阁下威震四方，所到之处，中国人可谓是闻风丧胆呐、啊！八哥。呃